Muy buenas a todos, soy Raquel, bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades, día 14 de febrero de 2016. Y como cada domingo tenéis un nuevo capítulo. Este es un capítulo raro porque no tenía pensado subirlo, ya que, bueno, estaba viendo que a lo largo de la semana no, no estaba saliendo nada. Así que digo, bueno, pues este domingo no habrá novedades. Pero a última hora, día viernes, ha empezado a salir de todo, ha empezado a salir un montón de noticias nuevas. Así que me he visto con la obligación de grabar novedades y con mucho gusto. Y la verdad es que han salido cosas muy interesantes que... Bueno, sí que han salido una noticia, una noticia que, vamos, de rechupete. La comentaremos a, a última hora, así que sed pacientes porque va a valer mucho la pena. Y nada, comenzamos con los releases esta vez. Vamos a empezar con aquellos addons que ya están eh, para comprar. Y vamos a empezar hablando de Airbus. Eh, la empresa Blue Sky Star Simulations ha sacado un nuevo pack de sonidos para los Airbus Darksoft, tanto 319, 20 y 21, motores IAE, es decir... Esta empresa ya tenía un pack de sonidos para el Airbus con los motores CFM y ahora ha vuelto a sacar un pack, pero en, aparte de los CFM pues ha sacado un nuevo pack con los motores IAE, ¿no? ya sabéis, son motores del Airbus que son como alargados y que son diferentes los CFM. Esto, esto significa que los que tengáis comprados el pack de CFM podéis eh, actualizarlos al IAE con un precio reducido que a ver si os encuentro aquí en la página web y os digo cuál es el precio. A ver... Pa, 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 pam. Estoy buscando, ¿eh? Vale. Eh, la versión completa eh, vale 17 dólares, la verdad, muy barata. Es decir, si no tenéis ningún pack, pues podéis compraros por 17 dólares eh, los IAE. Y si ya tenéis el CFM, si ya tenéis la versión de CFM, que es la antigua, bueno, antigua, que ya, que ya vienen los aviones de sonido, y entonces solo queréis comprar los sonidos de los motores, que es lo único que cambia, pues está a un dólar menos, a 15 dólares. Así que creo que está bastante bien de precio. Y nada, vamos a ver, escuchar un poquito vídeo y ver un poquito vídeo sobre este addon. Vamos a escucharlo un poco. Aquí se escucha la, los motores de la cabina. Vamos a... vamos a ver cómo se escucha arrancarlos. Ahí se escucha arrancando. La verdad es que el sonido es impresionante. Vamos a pasar al despega. Ahí como se arranca, mira la vibración, como se escucha. Voy a dejarlo un poco más. Pero ya veis, ¿no? Vamos a pasar al despegue, a ver cómo se oye. Pues ya habéis escuchado un poquito cómo se escuchan los motores. La verdad es que está muy bien el sonido. En que no os deje engañar la cabina. Es el Airbus del Soft, pero es una cabina diferente. No se borre. Supongo que se puede cambiar la cabina con un mod, crees. Pero sí, es, eh, ahí lo veis ahí arriba. El Aerosoft. Así que la verdad es que está... A mí, a mí me encanta el sonido. Estoy pensando seriamente en comprármelo. Y nada, eh, vamos con el siguiente release. Así que por ahí... Y vamos ya con el último release de esta semana, el Super Sabre de Milvis, ya lo comentamos un poco la semana pasada, esta vez como release, la semana pasada fue como preview, y ha salido, ha salido con un precio como ya dijimos de 50 dólares, y vamos a hablar un poquito de lo que incluye rápidamente, bueno, trae un modelo de vuelo realista y desafiante, trae también el link, la integración del Tab Pack, trae paracaídas, trae 10 eh, repines, Etc, etc, etc. Tenéis muchos más detalles en la descripción que siempre os invito a pasaros para que os informéis bien. Pero bueno, eso es un poquito lo que trae por encima. Como digo, 50 dólares, la verdad es que está muy bien precio, sabiendo la calidad de que Milvis. Y nada, eh, dejamos aquí los releases y vamos con los previews que tenemos, tenemos bastantes. Empezamos con los previews y empezamos con Aerosoft. Aerosoft anuncia al puerto de Nápoles Capodicino. No sé si lo he pronunciado bien, pero creo que sí. Eh, la empresa Mecha Studios. Con la colaboración de Airsoft, se ha puesto manos a la obra con este nuevo aeropuerto. Este aeropuerto nos trajo hace recientemente, relativamente, eh, hace poco, el aeropuerto de Roma. El aeropuerto de Roma que he volado con vosotros en, en algún que otro vídeo barra directo. Pues ese, esta empresa, MK Studios, que ya sacó Roma, ahora está en desarrollo de MK Studios. Y de momento solo hay estas tres fotos que veis de la torre. 
Porque por lo que parece solo han diseñado la torre. Pero bueno, solo se ven estas tres fotos, las únicas que hay. Y está bastante bien, ¿no? Porque Nápoles es el, a menos para mí, es aquel, aquel, aquella zona de Italia, ¿no? Que siempre es desconocida, la que nunca he volado. Y creo que con este, con este aeropuerto pues será una buena excusa, ¿no? Para volar. Así que, como digo, no hay nada de información, es un proyecto que acaba de anunciarse. Así que, como veis, el desarrollo solo está en la torre y quizá ni está acabada, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver un poquito los detalles que han anunciado también, con, aparte de las fotos. Eh, dicen que, bueno, que tiene el aeropuerto y objetos de la ciudad. Eh, una resolución del suelo de 2048 por 2048. También trae una cobertura del terreno fotorreal. Etc, etc, etc. Eh, más eh, información en el, en el hace. Como digo, no hay mucha información, es básicamente lo que hay. Pero contento, ¿no? Que salga un nuevo aeropuerto de Nápoles. Bueno, nuevo aeropuerto, no sé si había alguno, supongo que sí habría alguno. Pero nada, Napoli Capo de Chino 2016 está de camino. A ver si no, no, sé, no tardan mucho en sacarlo. Y nada, ya vamos con otro preview. A por él. Y vamos con otra preview, esta vez de Marsella. Jet Streams Designs, esta empresa, ha anunciado que va a actualizar dentro de poco su aeropuerto de Marsella. Eh, será la versión 1.2 la que salga que ofrecerá compatibilidad todo, completa con Prepare de 3.1. Y corregirá eh, bueno, algunas taxiways que faltaban, eh, también mejorarán lo que son los, el tema de polígonos eh, colindantes al aeropuerto, los mejorarán. Y bueno, también han anunciado que este, esta actualización va a salir dentro de muy poco, de días, cuentan en días, así que quizá en la siguiente semana ya estemos hablando de este aeropuerto como release. Pero bueno, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Y es un poquito la magia ¿no? de, de esta serie, que nunca sabrás lo que, lo que vendrá después. Y el, por último, comentar que para los que tengan comprado el aeropuerto de Jet Stream de Marsella, pues esta actualización 1.2 será totalmente gratuita. Así que poco más que comentar por esta parte de este aeropuerto, así que vamos ya por los siguientes. Y ahora sí que sí, viene la parte especial de este novedades. Han anunciado dos simuladores nuevos para 2016. Uno llegará en abril y otro llegará al final del año, no han dicho fecha. Y la empresa que ha sido, ha sido una empresa, ha sido Dovetails Games, esta empresa que es la propietaria de la saga de Train Simulator, yo creo que todo el mundo la conoce Train Simulator, Ray Wars, llamadlo como queráis ha anunciado dos simuladores ya lo sabíamos que iban, iban a sacar simuladores pero ahora sí que sí, van a salir, el primero de todo se llama Dove Games, eh, Dovetails Games Fly School que como digo, llegará para abril de 2016 y luego está el segundo que llevará, eh, se llama Dovetail Games Flight Simulator, que pro promete ser el Flight Simulator 11, es decir, el sucesor de FSX, y llegará a finales de este año. Explico un poquito lo que trae cada uno. El Flight Simulator School, como digo, es una escuela, bien como dice, y lo que pretende es enseñar a sus jugadores a volar aviones pequeños, avionetas, sí, avionetas, que ya sé que todo el mundo, o sea, la, mucha gente se pone histérica cuando digo avionetas, no sé por qué, avionetas. <ríe> es, un, es un simulador que, que eso básicamente pretende enseñar a la gente a volar un avión, un avión típico y aprenderlo a volar y no, no hay más, también dispondrá, dispondrá de lo que pone aquí un modo de vuelo libre para que la gente vuele por donde quiera y como quiera y el resto serán como misiones ¿no? misiones de aprendizaje y tal eh, no hay mucha más información, solo se ha dicho que saldrá para abril de 2016, tampoco se ha dicho con qué avión se hará tampoco se sabe si habrá más aviones o solo uno a mí la información es también entender que solo habrá uno, pero ya veremos. Y luego está el, el Fly Simulator, que este ya no se sabe nada, no han dicho nada. Y bueno, lo único que se sabe es que va a ser el sucesor de Fly Simulator X. Así que, pues supongo que tendrá más o menos lo que tenga Fly Simulator X, pero eh, ha mejorado, ¿no? Así que habrá un multiplayer, habrá supongo que modo de vuelo libre, etc, etc, etc. Pero como digo, no... No habrá mucho más, ¿no? ¿no? No hay mucha más información, sucesor de Flight Simulator y ya está. También hay que comentar que estos simuladores serán de 64 bits, cosa que está bastante bien porque actualmente solo está X-Plane de 64 bits. Eh, promete, se promete que Pipar 3 de V4 será de 64, ya veremos. Aunque eh, ya os digo que da bastante miedo lo de 64 bits porque se cuenta que todos los addons dejarán de funcionar, ya que están hechos con 32 bits. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué tal salen estos simuladores, a ver, a medida que vaya saliendo nueva información sobre estos dos simuladores, pues las iremos comentando. Pero, pero veremos, veremos. Así que nada, eh, espero que os haya gustado las novedades, lo dejamos por aquí. 
Si os ha gustado, agradecería que le dierais un like y apoyarais la serie. Si no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis. Eh, suelo subir, si este es el primer vídeo que veis de mí, pues suelo subir vuelos completos en Prima 3 v 31 en IBAO, etc, etc. Y nada, eh, muchas gracias a todos por apoyar, como siempre. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo episodio de novedades y el martes con Norwegian. Así que, hasta luego.